ഹലോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരിക്കലും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് താടി വളരുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കൗമാരക്കാരായ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ നേരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ താടി വളരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പലതരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പലതരം ഓയിൽസ് ക്രീംസ് ഇതെല്ലാം പുരട്ടിയിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ താടി വളരുന്നില്ല ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സായിട്ടും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ താടി വളരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ അത് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലർജി റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഇത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹെയർ ഉണ്ടാക്കുമോ ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഞാൻ എപ്പിസോഡ് വൈസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഞാൻ മൊത്തം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാൻ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എന്നെ വഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ കിട്ടും ആദ്യം ഞാൻ എന്താണ് ഹെയർ എന്ന് പറയും ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സെൽസ് അതായത് കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഡെഡ് സെൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒന്നാണ് ഈ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറിന് ഒരിക്കലും ജീവനില്ല അതൊരു ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹെയർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹെയർ കാണപ്പെടുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഹെയർ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഹെയർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫോളിക്കിൾസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ മൊത്തം മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് എപ്പി ഡെർമിസ് ഡെർമിസ് ഹൈപ്പർ ഡെർമിസ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പി ഡെർമിസിന്റെ താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലാണ് ഈ ഫോളിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഫോളിക്കിൾസിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഹെയർ അഥവാ ഡെഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെയർ നമ്മൾ നോർമലി മെഡിക്കലി പറയുന്ന പേരാണ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ജീവനില്ല ഇത് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് ഇതിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ജീവനില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറയും ഫോളിക്കിൾസ് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഫോളിക്കിൾസിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് ന്യൂട്രീഷനും അതായത് ആ ഫോളിക്കിൾസിലോട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോളിക്കിൾസിലോട്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ആ രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രീഷൻ വൈറ്റമിൻസ് പിന്നെ കൊളാജിൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആവുന്നത് ഇത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോളിക്കിൾസിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് വിഭജിക്കാൻ ആരംഭിക്കും കോശി വിഭജനം തുടങ്ങും കോശി വിഭജനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ സ്റ്റെം സെൽസ് കുറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കോശി വിഭജനം നടത്തുകയും അവിടെ നിന്നും ഈ ഡെഡ് ആകുന്ന കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹെയറിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്തോട്ട് ഹെയർ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് വഴി വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡെർമിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ പുറത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഒരു പോഴ്സ് വഴിയാണ് അതൊരു സുഷിരം വഴിയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ആ ആ സുഷിരത്തിന് ആ സുഷിരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഷാഫ്റ്റ് ഹെയർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഫോളിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെഡ് ആകുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെഡ് ആകുന്ന കോശങ്ങൾ ഈ പോഴ്സ് അതായത് ഈ സെബേഷ്യ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ വേർ ഓയിൽസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഈ
ഹോർമോൺ ആയിട്ട് മാറും അതിന്റെ പേരാണ് ഡീഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഇതൊരു സ്ഥിരായിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം നാച്ചുറലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റോസിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഡീഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറയും നമ്മൾ ഫോളിക്കൽസിൽ നിന്ന് ഫോളിക്കൽസിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുടി അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെയർ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഫോളിക്കൽസ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫോളിക്കൽസ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും അതായത് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രീഷനും എത്തിച്ചേർന്ന മാത്രം കൊളാജിനും ഇതെല്ലാം വൈറ്റമിൻസ് ഇതെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്ന മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിൽ ആ സെൽസ് പോളിക്കൽസ് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹെയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ അവിടെ അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ ഡി എച്ച് ഡി അതായത് ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഫോളിക്കൽസിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോളിക്കൽസിലോട്ട് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴികൾ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂട്ടുകയും അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് വികസിപ്പിക്കുകയും അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂട്രീഷനും ഓക്സിജനും ഒരു ഹെയർ അവിടുത്തെ സ്റ്റെം സെൽസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോശവിധം നടത്താൻ ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ ആവശ്യവും ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഈ സ്റ്റെം സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് കോശവിഭജനം നടത്താൻ പ്രൊഡ്യൂ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണ് ഈ ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ് ോൺ പറയുന്ന ഹോർമോൺ അത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ഒരു പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഡയോഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ട് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തെ താടി വളരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ താടി വളരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് ഫേസസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹെയർ വളരുന്നത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആകുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇത് താടി വളരാൻ തീർച്ചയായും താടി വളരാനും മറ്റും ഹെയർ വളരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കെമിക്കലാണ് മെഡോക്സിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇനി ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡോക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഹെയർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പൂഴ്സ് വഴിയാണ് അതായത് സുഷിരം വഴിയാണ് പുറത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മെഡോക്സിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പൂർ വഴി അതായത് ഈ സുഷിരങ്ങൾ വഴി ഇത് നേരെ ആ ഫോളിക്കൽസിലോട്ട് പോവുകയും ഈ മിഡോക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫോളിക്കൽസിലോട്ട് പോവുകയും അവിടെ പോയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയും ന്യൂട്രീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണപ്പെടും ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് വാസ്തവ ഡയലേഷൻ അതായത് കൂടുതലായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോവുകയും കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റെം സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷനും മറ്റും ലഭിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അത് കോശവിഭജനം നടത്തി കൂടുതലായിട്ട് കോശവിഭജനം നടത്തി കോശവിഭജനം നടത്തി നമ്മുടെ ആ സബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോഴ്സ് വഴി സുഷിനം വഴി ഡെഡ് സെൽസ് പുറത്തോട്ട് വരികയും അത് ഹെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മിഡോക്സിലിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വാസ ഡയലേഷൻ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി മിഡോക്സിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയ ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ക്രീമോ ഒന്നും ഓയിൽമെൻറ്റോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുക അത് കാരണം ഓരോരുത്തർക്ക്